Good afternoon, Tashies! <laughs> so, welcome to Chunela's Kitchen! Good afternoon, Tashies! <laughs> so, welcome to Chunela's Kitchen! This will be my first vlog. Um, regarding my love for cooking and eating. Obvious naman, di ba? <laughs> so, today, I will cook beef stroganoff. Ulit, ang hirap, di ba? <laughs> beef stroganoff. It's a Russian dish. So, nakakita ako ng recipe online, pero hindi ko siya gagayahin talaga. Kasi, ang ingredient doon is sour cream. Wala akong makita sa supermarket. <laughs> so, gagamit na lang ako ng cooking cream. Okay? So, first time ko magluto na ito. Kaya, tignan natin kung anong kalalabasan. So, napakamura lang po ng uh, ingredients. At napaka-konti lang. Mahirap lang bigasin yung recipe. Pero napakadali lang lutuin. So, mga siguro 2 to 3 person kakaya na itong pakainin. Tapos, mga 30 dirhams lang. Lahat ng ingredients na bali ko sa Lulu. Supermarket. Dahil yan ang malapit sa amin. So, hindi siya sponsored. Pero pwede rin. <laughs> so, I will tell you all the ingredients. Okay, syempre, beef, the main ingredient for our recipe. Ito ay nakahiwa na as um, for beef stroganoff. Sa Lulu, meron yan sa Carrefour. So, ito ay fresh mushroom. Ayoko nung nasa kan. So, wash na rin po yan. Syempre, means onion, garlic, and butter para masarap. Tapos, later, maglalagay tayo ng mozzarella. Social, di ba? <laughs> then, uh, chicken broth. So, mga 250 ml yan. Pwede naman kahit beef beef broth or pork broth, kayo bahala. Eh, ito kasi ang available sa kusina namin. Then, cooking cream. Yung measurement, mamaya na. Itatansyay natin. Then, pepper. Then, chili flakes and Himalayan salt. Then, syempre oil to fry this uh, beef stroganoff. Now, let's start cooking. So, yan. Magpapainit tayo ng mantika. Then, we are going to fry the beef. Pero, portion by portion na Huwag lahatin at baka hindi magluto lahat. So, you have to wash your hands. That's the golden rule for cooking. So, mayinis ko ang aking kamay. Kamayin ko na lang, ha? So, fry it. Medium heat lang. Para hindi mabigla. Okay, just fry it para hindi siya maging matigas. Dahil lang beef, mahirap lutuin o mahirap palambutin. natin siya para mas magandi maluto. Ganyan lang po yung ano ha? Um, ang tawag dyan? Yung apoy. Mahina lang. So, we're going to cover it up para mas madaling maluto. Let's wait. Ang preparation time na to, usually mga 30 minutes. Pero worth it naman. You can eat this with pasta or rice. While waiting para maluto yung beef kasi pinafry natin siya ng konti para hindi siya maging matigas. So, 
Saan ba ah, nagsimula ang hili ko magluto? Siyempre, kung mahilig kang kumain, dapat marunong ka rin magluto, di ba? <laughs> Saka OFW ako for 11 years na, siyempre, kailangan mo mag, mag, uh, matutong magluto para siyempre makakain ka. Kasi wala namang ibang magsisilbis sa'yo, hindi naman pwedeng kain ka ng kain sa labas kasi magasto, so hindi ka makakapag-save. So, uh, mommy ko rin is a kapampangan, kaya nasa lahi talaga namin yung medyo magaling magluto. <laughs> ang specialty ko is binagoongan. Yun ang favorite ng mga kapatid kong niluluto. Niluluto ko. Kaya yun ang favorite nilang kainin na niluluto ko. Yun. Marami na rin akong dishes na alam lutuin kasi minsan nanonood lang ako ng mga YouTube videos or call a friend sa mami ko paano lutuin yung ganyan. So, sasabihin ni ingredients paano lutuin. Tapos, ah, ina-try ko. Ah, uh, yung pinaka sobrang fulfilled, fulfilled? Ang tawag doon? <laughs> yung sobrang fulfilled ako na, wow, na-achieve ko magluto is yung seafood paella ng new, last new year. Buong gayon, sobrang sarap ng paella ko. <laughs> Sabre ng asawa ko, sobrang sarap. Pero ni YouTube ko lang yun. Tapos syempre, parang minodify ko lang ng konti according to my taste. Pero sobrang sarap naman talaga. So, kung gusto niyo ng recipe, pwede ka naman i-share. Pero medyo matrabaho lang, ha? At saka, pero worth it naman sa huli kasi sobrang sarap. <laughs> saka, always cook with love. Kasi mararamdaman niyo ng uh, titikem ng niluluto niyo. Kasi syempre, pag nakasimangat kayo o galit o malungkot kayo, mag-reflect yun sa niluluto niyo, mga friends. Kaya always smile. So, ito na yung beef, which is um, parang half-cook. Hindi naman half-cook, basta cook. Ayan. <laughs> Pinry ko na siya, so medyo brown na siya. So, dun sa pinagrituan yun ng uh, beef, syempre may oil na yan ng konti at may lasa na yung beef. Huwag yung itatapon, ha? Lagay nyo na butter. Pag may butter, happy! <laughs> So, itong dish na to, pwede ko sa mga nakikito. Wow! <laughs> Kaya lang yung pasta nyo, syempre dapat hindi siya, ano, carbo-loaded. At, na-discover ko yan. Na-discover. <laughs> Naka-discover ako ng uh, pasta for keto-friendly na mga diet. Ito ay ang slim pasta. Uh, 8.95 lang po sa Lulu Supermarket. <laughs> ano siya? Zero carbs. Gluten-free, organic, wheat-free, fat-free, sugar-free, lahat free. Okay? <laughs> ano lang to? Medyo mabantot lang siya. So, kailangan i-drain niya siya from uh, uh, i-drain niya siya sa water. Kasi ano to eh? Parang naka-vacuum seal. Ganyan. So, i-drain niya yan. Yung water na yan. Tapos i-rinse nyo siya sa cold water hanggang sa mawala yung amoy. Pagka-rinse nyo sa cold water, pwede nyo ilagay siya sa microwave for 1 minute or 2 minutes na i-heat nyo sa pan. Tapos wala naman siyang lasa. Medyo mabantot lang siguro dahil dun sa kanyang water. Pero at least, zero carbs! Diba? Yan ang gagamitin ko yan dito. Kasi syempre, I'm trying to lose weight, you know? <laughs> Pero in fairness, may na-loss na. Na-loss talaga. May na lose na. So, ito ay ready in 2 minutes kapag sa pan niya siya uh, ininit. So, it's just uh, 9 calories. Bongga! Tapos may fiber na 4 grams. At wala talaga siyang fat. Walang carbo. Walang salt. Walang sugar. Bongga! Ano siya? Ang ingredients nila lang is purified water, organic, konyak, konjak. Ano bang pronunciation dyan, mga beshies? Ay, teka lang. Ano bang pronunciation dyan? Konyak flour or konjak. I don't know. <laughs> then, organic oat fiber. So, approved to. Okay? 8.95 po sa Lulu Supermarket. 
Ayan na. Ito na ang ating butter. Na melted na siya. So, ilagay natin ang sibuyas muna. Yun ang sabi ni Julian Santos, ang aking idol. <laughs> si daw. Pag inunan mo yung garlic, masusunog siya. So, papait, yun yung niluluto mo. <coughs> Excuse me? So, onion muna. Tapos, pag medyo translucent na siya, yung ganyan, hindi na siya, nakapara siyang transparent, translucent, whatsoever. So, saka ako, ilalagay yung mushroom. So, ilagay yung mushroom. Nakaslice lang. Medyo malalayang hiwa ko. Wala namang uh, rule para dyan. Dahil magmimit din yan sa chan nyo. Lahat-lahat <laughs> sila. May nalagay ba? Wala eh. So, lutuin lang ang mushroom. Nang sa medyo mag-brown-brown siya. Okay. So, takpan natin para maluto. Ano? Okay. Ako, ayoko ng maduming kusina. So, kahit medyo mainit pa yung stove, ayoko na may mga tulo-tulo. Kasi ako rin na mahihirapan malilis yung mamaya. <laughs> o, oh, see. Saka, ayoko nang nilalapag ang uh, sandok dyan, kung san-san. So, dapat merong uh, plate. Yan, ganyan. Para maayos ang buhay. So, medyo lakasan natin ng apoy. Doon sa magiging uh, beach resort house. Wow, kala naman ako po kalaki. Basta dun sa magiging uh, rest house ko o namin, pangarap ko yun at pinag-ipunan ko yun. Yun ang aking uh, greatest achievement in life as an OFW mga friends. Okay? So, yun ang magiging retirement area ko, retirement uh, house kung whatsoever. Because I love beach. Kaya, nakabali ako ng maliit na lupa sa isang beach resort. So, gusto ko yung uh, magiging kusina no, na yung medyo malaki. Para mga pagluto naman ako, di ba? Sa aking mga loved ones. <laughs> Fresh fish from the fishermen's. Yan, ganyan. Fishermen pala. Mali. <laughs> so, yun ang pangarap ko sa buhay. Ang lakad-lakad lang sa uh, tabing dagat. Tapos, hantay mo yung mga mga inisda. Kukuha ka ng isda sa kanila yung fresh. Lulutuin nyo sa bahay nyo. Ganon. Simpleng buhay lang. <laughs> Sana matupad. Pag yun na buo, mag-house tour ako. <laughs> Kasi ipaparenta ko yun. Pag wala kami doon sa Quezon, eh, eh rentahan, di ba? Para kumikita ang kabuhayan. Okay. Hantayin natin to. Tingnan natin kung brown-brown na siya. Ayan. Luto na yung mushroom. So, ilagay na natin yung garlic. Para mabango. Ako, I love garlic. Pampababa yan ang kolesterol, ang sabi nila. Saka para hindi na siya masunog kasi luto na yung mushroom. So, itong uh, beef na niluto ko kanina o yung pinrito ko, nakaset aside lang yan. Mamaya, pag medyo luto na yung sauce, lalagyan na lang natin siya sa ibabaw. So, ayan, nilakasan ko ng konti ang apoy, yung mga beshi. Amoy nga natin. Mmm, ang bango. Pag mabango daw ang niluluto, masarap. chicken stock. O, oh, dito mahimik siya. <laughs> Tumimik. <laughs> Nakasa natin ng konti. Pakuluan lang natin ng konti. Para ma-absorb lang ng um, mushroom yung lasa ng chicken mo. So, yan. Hantayin natin kumulong mga besh. Okay? 
Ayan, kumukulo na po ang kumukulo na ang mushroom with chicken broth. So, maglalagay ako ng 1 cup cooking cream. 1 cup muna. Tapos adjust, adjust na lang tayo mamaya. Pag medyo kulang pa siya sa lapot. Pero lalapot yung sauce natin once na malagay natin yung mozzarella cheese. Di ba bongga? Pero kung wala kayong mozzarella, pwede nyo naman lagyan ng uh, konting flour. Buwan lang kayo ng konting broth dito. Tapos tunawin nyo yung flour doon. Tapos ilagay nyo dito ulit. Para lumapot-lapot siya ng konti. Parang kulang pa. Ano? Tingnan ko pa ng half. Kasi maraming chicken broth. Gusto ko yung creamy. <laughs> Kasi masarap yung creamy. Yan. Gusto rin nung ate ko yung aking carbonara. Naminis na nga na yun. So, pag pumunta siya dito sa December, pagtulutuan natin sila. Papakitang gilas ako. <laughs> so, yan. Naglagay ako ulit ng half cup. Tansya-tansya lang naman ang cooking. Hindi katulad ng baking, dapat precise. Kung hindi, hindi magiging uh, successful yung iyong uh, pagbe-bake. Pero sa cooking, tansya-tansya lang. So, takpan ulit. Pakuluan natin ng konti. Hanggang sa medyo lumapot. Tapos, saka natin titimplahan. Ito, pangarap ko to dati eh. Kasi ang lakas makasosyal ng pepper mill, diba? Lalo na yung pag gumaganang-ganang ka, diba? Fresh, freshly ground pepper. O, diba? <laughs> Buong gato. Ito ay regalo ng aking uh, friendship na si Mabel. Thank you, Mab. Sa malakas makasosyal. Tavola. Bongga ang brand. Tapos, nung nagpunta kami sa US, hmm, yung Malayan salt. Uh, salt. <laughs> Kirkland. Kasi syempre, dapat medyo health conscious ka na dahil nagkakaroon ka na ng edad. Yan. Okay? Himalayan salt. Pwede naman, ano, rock salt or iodized salt. Kung wala kang Himalayan, magpilitin. <laughs> Ayan o, medyo nag-thicken na yung sauce. Kumukulo-kulo na siya. So, I guess, pwede na natin siyang timplahan, mga friends. Okay? Wait. Adjust, adjust ang camera. Walang asawa ko. Day off ko ngayon. O, oh, di ba ang lakas makasosyal yung gano'n? <laughs> di ba ang lakas makasosyal? Pura lang naman to pa nagsisave. Bili na kayo. O, oh, I love pepper. Kaya medyo damihan natin ng corn. Hinaan natin ng konti ang stove dahil baka masunog ang cream. Kasi itong Himalayan sauce, ay eh, sauce, <laughs> sauce, salt, eh ano rin siya. Ganyan, ganyan din siya yung uh, pang malakasang ano, o oh, diba, <laughs> bongga. Hmm. Okay. Sa mga pasta sauce ko, lagi ako naglalagay ng chili flakes. Pero konti lang. Gusto ko lang yung medyo may konting kick ng anghang. Sana magustuhan ko ng asawa ko. Pantasero pa naman yun. Pag, pag lalo na nga pag gano, sobrang tigas ng beef ko. Ay, sabihin nun, ang tigas naman be. Parang chewing gum naman be. Ay, minsan nakakasama ng loob. <laughs> <laughs> kasi minsan pagod na pagod ka na galing work magluluto ka tapos hindi niya gusto ay sabi niya pag pagod daw ako galing sa work huwag na daw ako magluto umili na lang kesa mag suffer yung lasa ng niluluto ko <laughs> so yan tikman natin kung yung uh, kanyang uh, pagkaalat ay tama na I'll just get a spoon. So, kuha tayo. Gamit kayo ng spoon, ha? Lalo na to cream. Baka mapanis. Kasi, syempre, no? 
hygiene naman yung saliva nyo, mapupunta doon, tapos pag dinip nyo ulit, yikes. Mmm! <laughs> Perfect, mga friendship! Okay na rin yung alat niya, in fairness, ha? In fairness naman sa akin. Pero parang, kulang pa ng alat, pero dahil may mozzarella tayo, malamang, magiging maalat na yun ng konti. Nagyan na natin ang mozzarella. Ah, oh, syempre, ang sarap nito. Magiging malapot siya. Huwag na tayo magtipid, ano? Lahatin na natin. Mura lang to sa lulu. Oh, 470. Uh, more than 100 grams. So, yan. Para maging, ah, uh, thicker yung sauce natin dahil sa mozzarella. Saka anything with butter and cheese, my god, it's so yummy. <laughs> Tapos lagay na rin tayo ng chili flakes para masarap siya. Hindi naman siya ganun kaanghang. O, diba? Pwede rin nyo itin lagyan ng paprika kung may paprika kayo. Yung paprika kasi namin <laughs> na binili from Budapest eh expired na. Kaya, ito na siya gagamitin. Tinapon na rin. Baka sumakit na nga siya. Sayang ni Luto. Diba? Medyo thick na yung sauce. Bongga na yan. Akin lang yung slim pasta ha. Kay June, syempre yung regular na pasta lang. Hindi naman siya nagda-diet masyado. So, tikman natin ulit. Again, huwag i-dip ulit ang kutsara. Ganyan ang gawin kung na, na tikman nyo na kanina. Mmm! Ang saro! <laughs> Wait. Nagdagan ko lang ng konting uh, salt, ha? Nakukulangan ako, eh. Saka sa pepper. So, diba? May exercise pa yan. Kasi yung braso nyo, o... Oh. <laughs> Diba? Ang braso ko. <laughs> Kaya nga, naglo-low carb na eh. Diba? Tapos ito pa. Anting pepper ulit. Tapos halo-halo. Oh my God! This is so yum-yum! So thick friendships. Mm, naglalaway ka na. Lulutuin mo to. <laughs> Pwede ka magtanong ha. Tikman natin ulit. Mm, perfect na siya. So pwede na natin ibalik yung beef na pinray natin kanina. Yun yun. Kunin niyo yung ano ha. Oy, kasi may lasa yan. Sayang. <laughs> Kasama yun sa budget. Oh my God. This is so yummy, my friends. So yan. Pakuluan lang natin siya ng konti ulit. Para lang ma-absorb nung beef yung sauce. Puro ko na another 5 minutes. Um, I-cover lang natin ulit. Okay? Here is the finished product. Mm. So now it's the moment of truth. Let's see kung anong lasa ng aking beef stroganoff. Like what I said a while ago, pwede niya itong uh, ulamin. So, rice ang partner niya, or kung nag-diet kayo, quinoa, or cauliflower rice, whatsoever na masasatisfy ang inyong appetite. So, pwede rin siya sa pasta. For me, pinahit ako sa inyong slim pasta. So, ito siya, mga besh. Okay, umuusok-usok pa. <laughs> Siyempre, masarap to na may coke. At dahil nga, ako yung nagda-diet at binabawas ako ang sugar, Coke Zero.
By the way, salamat po sa lahat ng nanood ng aking vlog kahit na napakahaba nito. Ako ay na-overwhelm dahil naka 100 views siya, o di ba? <laughs> sa aking kadaldalan. Pero namang marami naman na tuwa, marami nag-message na ang kit ko daw. <laughs> Sa mga paano nakakaaliw daw. Kung meron mang nainis, ah, problema mo na yun. Ba't ka na nanonood ng vlog ko kung naiinis ka, di ba? Pakialam ko sa'yo. <laughs> so, marami rin nagtanong. Da- tapos nagsabi sila na, oh, balak talaga namin mag-Europe. So, yung vlog ko daw ay talagang panonoorin nila. Di ba? <laughs> so, sa susunod, mas marami pa akong isi-share. Hanggat may nanonood, sige lang. Wala akong pakialam sa mga bashers ko. <laughs> So, okay, let's taste it. Yung slim pasta pala, pati yun, ano, 1 to 2 person. Depende kung gano'n kayo katakaw. Minsan ako naubos ko yun. <laughs> so, let's see. Sana mo gusto ng asawa ko itong mamaya. Medyo malalaki lang yung ano, ano, yung beef. So, pwede nyo hiwain ng konti. Ang hirap ah. Ay, parang ayaw magpakain. <laughs> Tignan muna natin yung beef. Mmm. Hindi ko sinasabi to dahil ako nagluto ah. Pero masarap naman talaga. Ako pa ba? Napaka-transparent ko na ako marunong sinungaling. Ipan muna natin sa iba ka maluwa ako. <laughs> Perfect. Yung slim pasta, medyo slimy lang siya. Pero masarap naman. Wala naman siyang lasa actually. Ang ma-absorb niya yung lasa ng sauce. Okay, so, if you have a question regarding my recipe, comment below. Like and subscribe!